بسم الله الرحمن الرحيم Dear my friends, students and colleagues and do those welcome to those who have been with me for the discussion on the shock as you know I have taken six sessions on this subject six sessions on the subject and still lacking are there and I am Professor S. Adi Heather. I am visiting professor of medicine at Jinnah Sindh Medical University. Now previously, the, some of, some of, uh, observation of all talk now, some of all the talks before, you will come across with the problems you have with this. You have this problem, the shock is the usually the presentation in our accident and emergencies in ICU and CCUs etc. Shock can occur at any time at any place. And this thing. So seeing seeing behind this this shock may be a um, unifactorial, maybe multifactorial there will be a predisposing or there may be initiating factors of this condition. Now here is the actual terminology we are using as a shock. It is a broad terminology. It is the result of the illness. It is not the disease itself. When we come across this condition, you have to know all the anatomical, physiological, biochemical, pathological, and pathological, pathogenetic knowledge behind you. After knowing this knowledge, you can understand how to manage this condition. To manage this condition, you can go for a hit and trial method. If you go for the hit and trial method, you will lose your patient. So there will be a lot of stories behind this. We manage, we, we will try to manage already, always the shocks of many types. It may be cardiogenic shock, hypovolemic shock, anaphylactic shock, septic shock, so on. From all these types of shocks, the most common, commonest shock in the world is this septic shock, septic semic shock, what do we call it? So first of all, let's start with a general discussion. This is actually ICU monitoring. The patient now is in ICU and you are going to go for the monitoring. How you will monitor in ICU? What are the prerequisites of ICU monitoring? Before this, I have said that if you are managing any case, divide your management, it is not a treatment, it is a management, into five or six parts. Number one, is, number one are the general measures. Admit this patient in, a, in E, then you will apply two lifelines, at least two lifelines, to avoid after the, you know, after the patient going to shock, the vein will be collapsed and you, you have to go for the cut down uh, to, for the approach to the vein. As soon as the patient will arrive, you will go for this. And then see what type of a problem he has. If the patient has in severe, severe hypertension, hypotension, then the position of the patient will be the head will be down and the legs will be up, down and up. If he is in the shock but he is in permanent edema, he has a tachyopnic very severe breathlessness, then you have to go to the reverse position, that is 
you have to do what you go for the head up and the legs down then you will go for the see the spo2 of this patient if the saturation is less than 90% go for the oxygen therapy now this oxygen can be given as uh, via cannula via mouth face mask usually and it should be 2.5 to 3 liters per minute then you will go for the what is called the vitals should be written on hand temperature the respiratory rate the blood pressure and these things should be written down calls blood pressure temperature these things the respiratory rate these are the vitals the fifth vital is the response of the patient four vitals are there what is the fifth vital the response of the patient gcs should be noted down at the time of the admission and the catheter should be applied urinary catheter so you can see the urine output the measurement of the urine now these are the general measures you have to do if the patient is in no pulse no bp then you have to consider first of all the bls basic life support and is followed by the acls and then go for these general measures now this is these are the general measures and a specific measure depending upon anything first of all go for the fluid therapy balance fluid balance go for the electrolytes therapy ele- electrolyte balance acid base balance and calorie balance and then specifically you want to give something that should be written in the specific measures for example you want to give inotropic agents for the maintenance of the blood pressure then you have to write it down the inotropic agent which you are using whether it is non epinephrine epinephrine pulsodine or dobutamine dopamine although their uh, results are not very good in the end but you can use or for example in the case of the uh, nephalex specific agents are different and there are three tried i said previously and that is the first one is the antihistamine which is available in the market injectable intramuscularly at least so here in pakistan it is, we have what is called as phenylamine in injection evil that is evil which is commonly used not that diphenhydramine is not actually uh, available the second one in case of the nephalexis you use the epinephrine one is to 1000 in a syringe insulin syringe and you give this injection via subcutaneously if the patient is cold and clammy it means that pelvic circulation is very very low in this area so give intramuscularly in a pulseless bilkul absolutely then the injection can be given drop by drop via the intravenous cannulation steroids are also used in this condition in anaphylaxis i'm talking about anaphylaxis it is a specific therapy write it down the the steroids and uh, succinyl sulfonyl x succinate or succinate uh, uh, hydrocortisone semi hemi succinate or uh, you can use uh, the uh, if you not available in the uh, dexamethasone or betamethasone which is available should be given and it should be repeated if the patient is not responsive you will repeat it when cases of the others for example the septicemia you the main therapy is uh, for septicemia to you start the antibiotic triple regime which is available in pakistan for our nation because our end beneficiary is the patient 
So here we have the moxicillin injection available from the government sectors. Plus we have gentamicin in the pharmacy. Plus we have the metronolism. At least three injections should be given. Triple therapy that is one. It should be given on hand. And then you go for the symptomatic measure. For example, the patient has got some, you know, the hemoptysis, hemoptysis or hematomysis, etc. <coughs> you can give the transamine. You go for the actual receptor antagonist intravenously or PPI, for example, omen proposal intravenously. But it is really, really, you know, repeated vomiting occurs, central vomiting occurs because of the high pressure in the intracranial cavity, you can use the decadron along with the mannitol along with the andanosterone. The central vomiting will be easily managed. The patient is in a severe pain, painful condition it is. The most likely injectable or m most effective rather injectable is morphine because morphine is available in only certain specific units the other injections or other parental preparations in this country are not available usually the donor must have go for the other one that, that is centrally acting tamadol for example but morphine has got four or five actions. So morphine is the choice. These are the symptomatic measures accordingly. Then you go for the in the headline Malaya or Niche Likhe. So Kuchna Kuchi Yata Jaiga, Vana Pujati Aiga. So symptomatic measure of Nekare to Abha Gateli, Pirka Karna Jaisa. Piruske Baja Boha, Isko Jana. Dietary measures is the case. The patient go, ya aap diet dena chate, abhi diet jo hai, agar ye iske reflexes wapis a jate hai, to aap phir usko diet denge at least 1500 to 2000 calories per day. At least denge. Or acid diet denge, jo jaldi absorb ho jaye. Your intestine may be jo hai, wo hai. Ischemia hota hai aur wahan se bhi absorption poor hota hai. So, wo diet apply kare, nutrient diets kate hai isko. Taakki 1000 say 1500 calories mil jai isko. Baad mein jo hai, wo jo pasand kare patient to aap dietary chart bana di ji. Wo aap ki ji. That's all right. Dietary measure should be done. Dekha mein baar baar do ra ra ra. Then think about what is called as the Local measures. When a patient has local measures in this condition, mein, for example, if you have a local measure, you can see that 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 you can block that you can see that you can see that दूसरे को ब्लॉक करें तीन को छोड़ दें फिर दो को ब्लॉक करें दो को छोड़ दें इस तरह से रोटेटरी फैशन में कब लगा सकते हैं मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं ये पॉसिबल हो सकता था इस कंडीशन में तो आप अप्लाई कर दीजिए लोकल मेजर में फिर जो है सर्जिकल मेजर्स है क्या अप्लाई होता है यहां पे कोई सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को सीवियर प्लूरल फ्यूजन है उससे वो गया है कार्डियो रेस्पिरेटरी शॉक में उस कंडीशन में आपको इस पेशेंट को क्या करना होगा कि आपको प्लूरल टैप करना होगा और थेरोपेटिक टैप इसी तरह एसआईटीज है उसके अंदर भी आपको सर्जिकल मेजर चाहिए होता है यह लेप्रोटोमी करनी पड़ी थी इस कंडीशन में जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी वहां पे ये फायदेमंद साबित हो जाएगा सर्जिकल टीम के साथ ये कोलैबोरेटिव इसके अंदर मैनेजमेंट है एक आदमी का काम नहीं है उसके बाद जब ये हो जाता है तो एंड में हम लिखते हैं इसको प्रिवेंटिव मेजर्स कि एक दफा अगर आदमी शॉक से निकाल दिया आपने तो दूसरी मतलब भी जाएगा क्योंकि अभी प्राइमरी कंडीशन मौजूद है 
प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ना वो ये है कि इसको रखें अपने पास पहली बात तो ये मॉनिटरिंग के लिए एट लीस्ट सेवेंटी टू आवर्स रखें और फिर इसको ऊपर इन्वेस्टिगेट करें अंडरलाइंग इलनेस के लिए <coughs> और बाद में जो है फिर उसको आपको जो वैक्सीनेशन है ये ज़रूरी है अगर आपको पता चल जाए कि दिस इज द कॉज फॉर द मिनिमोको का से ये हुआ था तो उसके खिलाफ वैक्सीनेशन मौजूद है हिमोपोलिस इन्फ्लेंजा के खिलाफ मौजूद है ये वैक्सीनेशन आर अवेलेबल जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है अगेंस्ट दैट इनिशिएटिंग इन आप वो फिर वैक्सीनेट कराते हैं उसको और वो कंडीशन जिनके अंदर जो है पोल्यूशन इन्वॉल्व है उनके अंदर जो है वो आप वो मिसाल के तौर पर अभी जो कोरोना वैलिडी के अंदर शॉक्स में गए हैं पेशेंट खासतौर पर यह डेंगी में गए हैं उनको क्या करते हैं आइसोलेशन कर देते हैं ये प्रिवेंटिव मेजर है और मास्क इस्तेमाल करते हैं खासतौर पर रेस्पिट रेस्पिट इन्फेक्शन में जिसमें कोरोना वैलिडी भी शामिल है ये एक जनरल मैं आपको पूरा बता रहा हूँ देखिए आपने हेडलाइंस बना के अगर लिखेंगे खासतौर पर हाउस ऑफिसर्स अगर सुन रहे हैं तो इस तरह याद रखें जनरल में जाए फिर उसके बाद लिखें स्पेसिफिक में जाए उसको डिवाइड करें फिर नीचे सिम्टोमेटिक में जाए फिर उसके बाद डायटी मेजर्स उसके बाद लोकल मेजर्स अगर अप्लाई हो रहे हैं तो ठीक है वरना लिख दें नॉट एप्लीकेबल सर्जिकल मेजर्स आपने टीम बुलाई उसने बोला नहीं हमारा कोई काम नहीं कोई फायदा नहीं होगा लेकिन सर्जिकल टीम बस कॉल्ड एंड अकॉर्डिंग टू दैम द सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड ओपिनियन इज दिस उसके बाद आप प्रिवेंटिव मेजर्स लिखें क्या हो सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर स्पेशल अगर आप इस तरह से इसको डिवाइड करके लिख देंगे तो कुछ ना कुछ जो है ना मरीज की बचत हो जाएगी आसान हो जाएगा ये ना ये हर वक्त तो डटा नहीं मार सकते ना ये करो तो ये करो तो ये करो इसलिए मैं जो हूँ ना ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा के बताया मैं ये वो जनरल मेजर्स हैं जो ऊपर लिखे गए हैं कि ए बी सी एयर में ब्रीजिंग एंड सर्कुलेशन को जाहिर है आपको मॉनिटर करना है फोकस असेसमेंट ऑफ टिश्यू परफ्यूजन वाटर साइन पर्वर प्रोसेस लेवल ऑफ कॉन्सिस्टेंस कैपिलिटी रिफिलिंग स्किन टेम्परेचर कॉलर मॉइस्चर आपको कैथेटर डाल दिया था आपने तो यूरिन आउटपुट आपको पता चलेगी ये एनर्जिक पेशेंट तो नहीं है कहीं एनर्क यूरिक तो नहीं हो गया ये आपको पता चल जाएगा स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट चार्टिंग होती है इसके अंदर जो की जाती है लिखे हैं ऑर्डर में कि स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट चार्टिंग अब एयर वे और ब्रीदिंग और सर्कुलेशन के लिए जो आपने काम करना था वो स्पेसिफिक मीडिया में पहले डिस्क्राइब किया हुआ है अब इस टाइम में चूंकि शॉक में गया है तो ब्रीफ हिस्ट्री अगर मौजूद है इवेंट्स लीडिंग टू शॉक या तो कोई उसका गवाह हो या वो खुद उसका कोई साथ आया हो बता रहा है कि ये वाक्य हुआ था इवेंट्स क्या है ऑनसेट इन ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम कब शुरू हुए क्या वक्त था उसके बिहाइंड सीन क्या था डिटेल्स ऑफ केयर रिसीव बिफोर हॉस्पिटलेशन वो केयर इससे पहले क्या किसी के कोई इसका जो था वो टे केयर टेकर था और क्या वो मेडिसिन पहले से ले रहा था क्या वो पेशेंट स्कीम हार्ट डिजीज का था क्या वो पेशेंट डायबिटीज मेडिस का था को मोबिट थी वो पेशेंट जो था वो सारा टॉक्सिक था वो पेशेंट जो है हाफाथॉरट था उसको ड्रग्स दी गई थी उसकी डिटेल्स चाहिए एलर्जीज की डिटेल्स चाहिए इससे पहले कोई एलर्जी तो नहीं है ड्रग एलर्जी या दूसरी कोई और एलर्जी हो या कोई वाक्य इससे पहले पेश आया हो वैक्सीनेशन की हिस्ट्री है कोई इस पेशेंट की अगर अवेलेबल है तो अच्छी बात है नहीं है तो आप लिख देंगे नॉट अवेलेबल तो नर्सिंग जो हम करते हैं तो इन एफेक्टिव किसी परफ्यूजन का मसला है रीनल है सेरेबल है कार्डियो हॉर्मोन हैपैटिक ये सर्कुलेशन है जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और दूसरी बात है फियर फियर है जो भी आदमी इसको डील कर रहा है जो डील हो रहा है वो भी फियर में है जो कर रहा है वो भी फियर में ये कंटेंट जो है ना इसको कम से कम करने की कोशिश करें पहले इसके बाद हो जाता है भागम दौड़ी दादा उनके जो रिश्तेदार जानवर तरफ खड़े हुए हैं उनसे क्या भट जाए उनको बाहर कर दें वो जो आप काम करने वाले हैं वो उनके लिए पसंदीदा नहीं होगा जबकि वो लाइफ सेविंग होगा दिखा तो चेकअप चेकअप से भी है आप करना चाह रहे हैं वो सामने लोग खड़े हुए बाप है माँ है हल्ला गुल्ला हो रहा है तो उसमें ये फियर जो है ना ये पैनिक में तब्दील हो जाएगा तो इसलिए इसको मिनिमाइज करें पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन इसकी ये है कि ऑर्गन स्कीमिया डिसंक्शन हो जाएगा और एंड रिजल्ट इसका बहुत ही हल्लाक होगा प्लानिंग क्या है कि गोल्स फॉर द पेशेंट अश्योरेंस ऑफ एजुकेट टिश्यू परफ्यूजन 
रेस्टोरेशन नॉर्मल बेस लाइन बी पी पे नाइन्टी तक कम से कम स्टॉलिक होना चाहिए इस तरह टेम्परेचर जो है बॉडी का वो कम से कम नाइन्टी एट होना चाहिए नाइन्टी एट नाइन नाइन होना चाहिए नाइन्टी फाइव से कम ना हो ये नाइन्टी सिक्स अक्सर लोग नाइन्टी सिक्स को से नीचे हाइपोथर्मिया हो जाता है अगर हाइपोथर्मिया हो जाएगा तो लोकल मेंटेन भी करने पड़ेंगे फिर आपको आपको उसको कम्बल से में ढाकना पड़ेगा आपको हीटर हीटिंग सिस्टम को सही करना होगा ना इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अवॉइडेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन फॉर प्रोलॉन्ग स्टेट्स ऑफ हाइपर अब जितना हाइपर प्रोफ्यूजन डिले हो जाएगा उतना और और एल ऑर्गन डैमेज हो जाएगा इसको जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए और जल्द से जल्द बेस लाइन बी को मेंटेन करना चाहिए तो हर प्रमोशन जो है ना खासतौर पर डिस्की पेशेंट जो होते हैं एल्डरली होते हैं लेकिन ये पेशेंट बहुत जल्दी जो है ना इस मुसीबत में फंस जाते हैं हाइपोनाटीमिया इनके लिए बहुत मुसीबत होती है आपके लिए हाइपोनाटीमिया में जो सिम्टम्स अपेयर होंगे यंग आदमी में 125 पे हो जाएंगे इन पेशेंट में 131 पे हो जाएंगे ये मरीजों को डिटेक्ट करने हैं कि उसके अंदर लाइन डिहाइड्रेशन है किडनी डिजीज है कोई और एंडोक्राइन डिसऑर्डर है क्यों हुआ है डिहाइड्रेशन क्यों हुआ है या हाइपोनाटीम में क्यों हुआ है या हाइपोकली में क्यों हुआ है दो सुविधा डेबलिटेटिंग इलनेसेस थी और दो सुबह मैंने कपड़ा मिसाल के तौर पर इसके अंदर जो है ना वो पेशेंट था उसकी सर्जरी की गई थी सर्जरी करने के बाद जो है लिम लिम की सर्जरी की गई थी पेल्विस की तो बाद में जो है अचानक उसको जो है ना वो शॉक में चला गया और आपने जब देखा तो आपको साइन मिल रहे हैं असेसमेंट में इसको परमानेंट इम्बॉलिजम हो गया ये इम्पोर्टेंट बात है ना नोटेड ये चीज नोटेड तो जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज थे वो पेशेंट जो सर्जिकल केस था और एक्सीडेंटल ट्रोमा पेशेंट है ये सारे के सारे जो हैं पेशेंट इनके अंदर शॉक स्टेट्स बहुत कॉमन है प्लानिंग टू प्रिवेंट शॉक फॉर एग्जाम्पल मॉनिटरिंग टू बैलेंस में पहले मैंने आपको बताया अभी मॉनिटरिंग शॉक है मैंटेनेंस ऑफ हॉर्म वॉशिंग टू प्रिवेंट स्प्रेड इन्फेक्शन अगर स्ट्रिक्ट जो है ना आप हाइजीनिक कंडीशन में पेशेंट को रखेंगे ना कि हमारी तरह जो है वो एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सेंटर जो है उनमें जो है वो हर आदमी आ रहा है जा रहा है शोर शराबा ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो वो तो एक दूसरे को इन्फेक्शन लगा रहे होते हैं और क्लिंग इन्फेक्शन भी देखें कोरोना वैडी में जो हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि लोगों को पता नहीं था ये क्या है दूसरे को लगाया तीसरे को लगाया पूरी की पूरी फैमिली के इन्वॉल्व हुए सारे कुछ सब की डेथ हो गई आपके बाद तो शाखसाना जो होता है एंड याद रखिएगा या तो आदमी को डी हो जाएगा उन्हीं लोगों की बात करिए और डी होगा तो फिर चांसेस हैं ए आर होने के तो ए आर हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं फिर वेंटिलेटर पे ले जाते हैं इससे पहले कि वो वहाँ पे ले जाएं अगर आप कुछ करना चाहते हैं इस पेशेंट को बचाने के लिए तो आप कर लीजिए आपके पावरफुल हथियार जो है जनरल में जैसे उसके जरिए आप इसको निकाल सकते थे जैसे कि हमारी हाउस ऑफिसर जिसके साथ वो वाक्य पेश आया था जो सेशन वन में मैंने सुनाया था उसने पूरी जान लगाई है इसको बैलेंस को करने के लिए खैर एनी वे इक्विट इंटरवेंशन जो हैं अगर नीडेड हैं तो शुड बी डन इंटरवेंशन इमोशनल स्टेटस टू डिटेक्ट सब्टल चेंजेस इन पेशेंट के नीचे प्लान इंप्लीमेंट नर्सिंग इंटरवेंशन एंड थेरेपी ये बात के ऊपर जिम्मेदारी है इस पेशेंट की इसको आइसोलेशन में रखें आदमियों को बाहर निकालें वो काम करें जो मैंने करने को कहा था पहली जब मैं स्टार्ट कर रहा था जो ये काम करना चाहिए फिर एवलेट तो पेशेंट तो थेरेपी क्या फेल हो गई है दोबारा ट्राई करके देखें जो थेरेपी आपने अप्लाई की थी इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होती है मरीज को भी चाहिए अगर उसे जी सी एस नौ है दस भी है तो वो आपकी बात सुन लेगा और फैमिली जो है उसको भी एतमाद में लेना चाहिए बता देना चाहिए कि भाई अगर ये शॉक सब्टिसी में है तो अस्सी परसेंट मोटालिटी है इसकी हाँ तो ओल्ड एज में मोटालिटी बहुत ज़्यादा है तो हम फैमिली कन्फर्म कर देंगे हम कोशिश कर रहे हैं बाकी तो काम जो अल्लाह पाक का है हम जरिया हैं इसका इस काम का जरिया हमें बनाया अल्लाह ने हमें दिया है तो हम करने करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मरीज सही हो जाएगा और ना होगा तो इसकी किस्मत है हर आदमी का तकदीर है जो आप नहीं बदल सकते तो कोलेबरेट विद अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम वेन वॉल्टर देखिए आप पहले ही जो है ना अगर आपको पता था कि क्या हुआ है और बोर्ड राइट रिजिडिटी है एबडमन में तो और उसके अंदर कोई गट साउंड भी नहीं है तो ये सर्जिकल केस था तो आप सर्जिकल इन्फॉर्म कर दें पहले 
ताकि उनके आने में अगर टाइम भी लग जाता है तो जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करें जिसको भी आपको बुलाना है न्यूरोलॉजी को बुलाना है किसको बुलाना है वो यहीं पर आप जो है ना पहले से फोन कर दें उनको कि आप जो हैं वो आ जाएँ हम न्यूरोलॉजी का स्टेटस जो है ना उसको लेवल ऑफ कॉन्शियस जी सी एस मोनिटर करें कार्डिक स्टेटस या आपके पास मॉनिटरिंग इसी की होता है और इसी तरीके से जो है कम्प्लीटली फिलिंग है और हेमोदाने में पैरामीटर्स हैं अगर किसी ने बहुत ज़्यादा वो आप समझते हैं पेशेंट रिस्की है और तो उसके अंदर आप कैमरा पास कर देंगे सी बी पी लाइन पास करके परमानेंट आर्टी का प्रेशर यहाँ पर रखा जाता है एटलीस्ट फिफ्टी फिफ्टी तक होना चाहिए ये जो है ना इससे फोर्टी फाइव तो नॉर्मल होता है इस प्रेशर को हाई साइड पर रखने की कोशिश की जाती है कार्डिक आउटपुट को इसी से मेजर किया जाता है वो जो डायनेमिक काम लगाते हैं और इसलिए परमानेंट आर्टी वेस्ट प्रेशर पता चल जाता है कि लेफ्ट साइड कितनी इन्वॉल्व है एक्सक्लूड कर देते हैं ये एक्सक्लूड कर देते हैं अगर ये नॉर्मल आ जाता है किसी का तो लेफ्ट साइड जो है हार्ट डिजीज एक्सक्लूड हो जाती है हार्ट साउंड्स जो हैं मामस आपको मिल सकता है इसमें एस थ्री एस फोर मिल सकता है एटी फिब्रेशन है दूसरी कंडीशन हैं हार्ट ब्लॉक्स हैं सीवियर जो है वो माटल स्टिनसिस है सीवियर माटल वाल डिजीज है मिसाल के तौर पे इससे आपको अंदाजा होगा एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो है वो कार्डियो वस्कुलर है तो ये शौक जो है कार्डियो वस्कुलर शौक है कार्डियोजेनिक जिसे आप कहते हैं रेस्पिटरी स्टेटस से आपको चलेगा रेट एंड रिजम है ब्रेथ साउंड्स हैं कंटिन्यूस पल्स ऑक्सीमेट्री लगी हुई होती है ए बी चीज़ जो है हर दो तीन घंटे बाद देखना होता है मोस्ट पेशेंट विल बी इंटीमेटेड एंड मैकेनिकली वेंटिलेटेड बाद में आपका काम ये था कि इसको ए एंड ई में इसका बी पी नब्बे तक लेके आ जाए पल्स सेवेंटीबल हो और सत्तर से अस्सी के दरमियान रन कर रही हो और ऑक्सीपेरिमेंटरी में शो हो रहा है कि ऑक्सीजनेशन लगाने के बाद ये नाइन्टी परसेंट अचीव कर रहा है गोल को तो सी सी यू में या आई सी यू में एडमिट होगा ये आई डी यू में एडमिट हो जाएगा पेशेंट जिन्होंने आपको जो हजारे इनटेक आपको चार्टिंग करनी है इसमें इसके बगैर तो नहीं काम होगा तो वो लगेगा कैथेडर बेस होती है ये वैसे तो बता ही नहीं सकते टेम्परेचर जो है परमानेंट आर्थिक का टेम्परेचर ऐसे में के लिए तो आसान है इसका आपके पास जो मोनिटर लगाया हुआ है आपने सी वी पी तो आर्टीरियल टेम्परेचर भी नोट कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर लगा होता है वो बता देता है इसका टेम्परेचर कितना है स्किन में टेम्परे देखना चाहते हैं तो टेम्परेचर पहले फ्लशिंग साइनोसिस डायप्रोसिस पालो इलेक्शन से पैथो मोमेटिक इफेक्ट्स हैं क्योंकि मैंने पैथो पैथो जीनेस में बताए थे आपको बाउल साउंड नेगेटिव है या पॉजिटिव है ऐसे नहीं स्टेटस को रखा और बस इधर रखा उधर का वक्त नहीं है बाउल साउंड तीन मिनट तक कम से कम आपको सुनना है खास तौर पे राइट इलेक फोर्स इनमें से एक ही चूज करना जरूरी है या तो बिगेस्ट में आप सुने या राइट इलेक फोर्स में सुने या फिर जो है लेफ्ट इलेक फोर्स में सुने दो तीन तीन जगहों पे इसको सुना जाता है टोटल जो मिनट इसमें एक्चुअली नाइन मिनट्स लगते हैं हम ये करते हैं कि एक को सेलेक्ट कर लेते हैं और तीन मिनट वहाँ लगा देते हैं एक एक मिनट दूसरी जगह लगा देते हैं तो बाउल साउंड्स जो है ना वो हेल्प करेंगी आपको बहुत सारी चीज़ें बता देती फिर नेजोगेटिव डेनेज की जरूरत है पेनकेटाइटिस है मिसाल के तौर पे हम हेमाटामिस हुआ था आपकल ब्लड के लिए स्टूल भेज दें और फ्लूड बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में मैंने बड़ी डिस्कशन किया था बहुत बड़ा ओरल केयर हाइजीन बेस्ड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए पैसिव एक्टिव मोशन होना चाहिए फिजियोथेरापी वाले जो है ना जो अगर वहाँ एडमिट है आई में रोज़ाना एक्टिव या पैसिव मोशन कराता रहे ताकि उसको परमानेंट इम्बॉलेंस से बचाएं लेवल ऑफ एंगजाइटी फीयर को जो है मेडिकेशन को जो है ना वो आप दे रहे हैं वो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए मरीज से बात करनी चाहिए और विजिट फॉर द क्लाजी में तब यह कि वो आदमी जो वो समझता है कि बुज़ुर्ग आदमी है वो उससे दम कर सकता है दम करवे और अल्लाह का कलाम जो है बेशक वो शिफा है इसमें कोई शक की बात ही नहीं है इस तरह लोग सूर्य यासीन पढ़ते हैं बिल्कुल ठीक है दुरुशी पढ़ के दम करते हैं या फिर सूर्य फातिया पढ़ के दम करते हैं तो इसका एक अपना जो है ना गोल है ये याद रखिएगा इसको एक्सेप्ट करती है सीडीसी भी जो भी आदमी जिस मजहब से भी ताल्लुक रखता है अपने बुजुर्ग को बुला ले और उससे कहें कि मेरे लिए दुआ करें या उस पर जो दम कर दें अगर वो नहीं कर सकते लोग तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए 
पहले आपको अलग सड़क लगता है उस पर इसको तो फिर आप दूसरे कमरे में ले जाकर उनको समझाएंगे कंफर्ट मेजर्स हैं प्रिवेसी है और कॉल लाइट भी दिन रीच होनी चाहिए तो इसके अंदर जो है ना ये जो आप अप्रोच कर रहे हैं मरीज पर तो वहाँ वो एक रोशन रोशन कमरा होना चाहिए एरी कमरा होना चाहिए स्टराइल कमरा या रूम होना चाहिए अब अलर्ट करते रहें बाद में इसी जी बी पी लगी हुई है सी पी लाइन लगी है आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर हो गया है वार्म ड्राई हो गई स्किन यूनिट आर पुल मोर देन पॉइंट फाइव हो गया है ये होपफुल ये अच्छे साइंस हैं अब ना रेस्पिटेट नॉर्मल हो गया है और सेचुरेशन मोर देन नाइन्टी परसेंट हो गई है अब वर्बलाइजेशन ऑफ फीयर एंगजाइटी यानी अब जो फीयर एंगजाइटी की वर्बलाइजेशन है वो आप जो है पेशेंट को और पेशेंट के रिश्तेदारों से बातचीत करके उनको ठंडा रखें देखिए मैनेज आपके साथ आसानी के साथ हो जाता है और एक बड़ी डिटेल के अंदर जो है ना मैंने आपको बताया लेकिन इसमें बहुत सीधी सीधी सी बात है जो मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दी ये जो है पंद्रह मिनट में भी बता सकता है कोई जैसे हमारे इंग्लैंड के दोस्त थे तो उन्होंने कहा कि यही लेक्चर आप बीस मिनट में दे सकते थे जिसमें आपने ढाई घंटे लगाए तो मैंने कहा ठीक है जो ढाई घंटे जो आदमी बीस मिनट में दे सकते उससे करवा लो शॉक शॉक के ऊपर वो कर दे लेक्चर दे दे मैं तो नहीं दे सकता मैं तो जहन के अंदर अब जब तक अंदर ना घुसा दूँ पेनीटेट ना करा दूँ जब तक मैं नहीं छोड़ता तो दूसरा ये कि सब को आना चाहिए पर पचास आदमी सुन रहे हैं तो एक आदमी भी माइनस ना हो हो सकता है वही आदमी रिस्पॉन्सिबल हो जाए बाद में ऐसी हम हो तो उसकी नॉलेज हर आदमी इंपॉर्टेंट हो गया ना फिर तो कोई भी सीम हो कल को बनेगा आप में से मेडिकल ऑफिसर बनेगा आर एम ओ बनेगा कंसल्टेंट बनेगा तो उसको ये सब कुछ आना चाहिए और आखिर में जाती है थी मैं फिर बताता हूँ इस सेशन को मैंने बहुत लंबा दिया है लेकिन आपको इसी में दरख्वास्त है कि आप जो है ना वो याद रखिएगा कि दो चीज़ों के बगैर आप जो हैं वो बिल्कुल ही समझने के आप बहुत ही बैकवर्ड हैं और आपकी नॉलेज इस काबिल नहीं है कि आपको काम करने की इजाज़त दी जाए एक तो यह है कि आपको जो है ना बेसिक लाइफ सपोर्ट आनी चाहिए और दूसरी एडवांस कार्डिक लाइफ में सपोर्ट आना चाहिए अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो डायवर्सिटी के अंदर भी कोर्सेज होते हैं इसके जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन करवाती है और वहीं से सर्टिफाई करती है दो साल का उसका वैलिडिटी होती है और ये एन में भी होते हैं तो उनमें कोई डॉलर खर्च करके आप ये सर्टिफिकेशन ले सकते हैं तो अगर आप बाहर जाएंगे तो ये मांगेंगे आपसे मिसाल के तौर पे आप जब रेसिडेंसी के लिए जा रहे हैं वहाँ तो आपको अगर वो नॉर्थ अमेरिका है तो वहाँ तो आपको लाजमी तौर पे आपको आना चाहिए सर्टिफिकेशन के बगैर वो नहीं अंदर ही नहीं आने देंगे आप हॉस्पिटल में यानी किसी भी लोबस्त तरीन जो है ना डेजिग्नेशन पे भी काम करने की इजाज़त नहीं होगी प्लीज़ ये बात जो है ना मैंने बताई है इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा और बार बार इस सेशन को चलाएँ वन से ले कर तक थोड़ा सा देखें फिर थोड़ा सा देखें इस तरह करके इसको चलाएं जो लोगों ने सुना अगर है अगर मुझे नहीं मालूम कि किसी ने इसको खोल के देखा है मेरे सेशन को उन सब से गुजारिश है कि अपने फ्रेंड से कहें अपने दोस्तों से कहें कि इसको चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और इसको लाइक कर दें इसलिए है कि अगर ये वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हैं इसके तो ये हमेशा के लिए जो है ये अमर हो जाएगा और यूट्यूब वाले डिलीट नहीं करते फिर उसको तो उस पर हाथ नहीं डालते हैं तो ये क्या होगा सद का जारिया हो जाएगा तो ये इस पर कोई खर्चा नहीं किया आपने कोई पैसे नहीं मैंने लिए मुल्कों में तब ये कोई चंदा नहीं लिया कुछ भी नहीं किया ये मेरे अपने एफर्ट्स हैं जो मैंने किए हैं और अकेले एफर्ट किए हैं अभी मैं साढ़े तीन सौ से ज़्यादा और अपलोड्स हैं ज़्यादा होंगे इससे भी शायद मैं दुनिया का वाद आदमी हूँ जिसके पाँच सौ साढ़े पाँच जो है ना बिल्कुल जो है ना तमें तनहा जिसे कह रहे हैं फाइट कर रहा है आदमी टू गिव नॉलेज फ्रीली टू ऑल ऑफ दैम तो प्लीज़ इस पर हेल्प करें और सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन करें ज़्यादा से ज़्यादा आई एम वेरी थिंकफुल टू यू डेट आपने इसको सुना अल्लाह करे आपके जहन में रह जाए मैंने पार्ट बाई पार्ट बताया है इसको और मेरा ख्याल है कि इसके बाद जो है ना शौक के अंदर मजीद बात करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है वमा अल्लाम वरम्ह वर्का